collecten en de mededelingen geven. Maar ik vraag iedereen gezamenlijk te staan als eer geven aan de man van God. Dat is de man die zo had. En die is verschillend in de komende grote gegeven. We gaan en uh, brother and sister Showalter here with us today. Amen. Amen. We had a wonderful Pentecost. Amen. Aren't you excited for Pentecost? Amen. Amen. Hebben jullie genoten niet genoten van die lekkere barbecue? Amen. Rijks dit maand. Amen. Broeder Gekio, broeder Kees, broeder Channing. Amen. Rijks de Heer. Voor dank aan alle vrouwen die hebben gekoopt. Dank u wel. Amen. Rijks de Heer. Amen. En het is zo'n eer om broeder Showalter bij ons te hebben vandaag. Hij is internationaal een evangelist. Hij heeft in elk continent van de wereld heeft hij gepreekt en gesproken. Hij komt net uit Schotland, uh, is Zendelijk geweest in Zuid-Amerika, waar hij grote opwekking heeft gezien. Hij vertelde me gisteravond dat in Venezuela er zijn nu uh, meer dan 200 die geloven in de naam van Jezus Christus geloven. Hij is een machtige evangelist, een machtige predikant. Brother, uh, I've just been talking nice to you about you in Dutch. Ja, ik spreek in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. Ik heb het gevoel dat niemand ooit zo mooi over u gesproken heeft in het Nederlands. And this is the only weekend I can come. I said, that's perfect. It's the only weekend we can have you. Amen. And that would have been next weekend too. Amen. And that was our first weekend tonight. We are honored to have him. We've been wanting to have him with a show all the time. And it's a privilege to have him under us. And of course, it's a great honor, a double honor to have his wife. It's a double honor to have his wife. Aren't you thankful for preachers of the gospel? Resisting 850 false prophets. And he stood there against 850 false 
profeten. And, uh, and defeated them. En hij heeft ze verslagen. In a great victory. En dat was een geweldige overwinning. Amen. And, uh, and slew 850 false prophets. En hij had 850 valse profeten afgeslacht. Fire fell from heaven and proved who was God. Want het vuur was uit de hemel gekomen en had bewezen wie nou werkelijk God what, was. What a great victory. Wat een geweldige overwinning. But you know where he was the next day? Maar weet u waar hij zich bevond de volgende dag? You, you thought he should have been rejoicing. Blijkbaar heel hard aan het juichen ergens. He was in the desert all alone. Nee, hij stond in de woestijn helemaal alleen. Thank God I'm the only one. Zeg Heer, ik ben de enige. Nobody else served me. Niemand dient u. Why did you just kill me? Waarom doodt u mij dan ook maar niet? Just take me home. Neem alstublieft mij naar huis. He was running from the answer to his prayer. Hij was aan het rennen, ver weg van het antwoord van zijn uh, probleem. Jezebel was trying to kill him. Zebel probeerde hem uh, uh, te doden. And here he was running from the answer. Hier was hij wegrennend van het antwoord. You talk about confusion. Als je het hebt over verwarring. Sometimes the devil will throw confusion in your path. Soms neemt de duivel dat als uh, truc om jou uh, op je pad te leggen. Especially after the greatest victory. In het bijzonder na een hele grote overwinning. Amen. But I think the disciples show us what we need to do. Maar ik denk dat de discipelen ons het goede voorbeeld hebben gegeven. Count it all joy. Reken het als vreugde. Just worship him. Gewoon door blijven aanbidden. Don't focus on the failures. Je moet je niet gaan richten op de mislukkingen. Don't focus on your weakness. Je moet je niet gaan richten op jouw zwakte. And focus on his victory. Maar je richt je op zijn overwinning. De duivel is boos omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. And he knows the victory of Jesus is Too difficult for us to live. Right. Yeah. 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 Y
Maybe he has more confidence in you than you have in yourself. But if you can realize that the purpose of trials is not uh, punishment to you, als je kan beseffen dat een strijd in je leven niet bedoeld is om te straffen, the trial is to see what it's like an exam to see if you're learning what he's trying to teach you. Een een strijd is als een proef, een test om te zien van hey. Uh, komt eruit wat God in je heeft gezet. Uh, sometimes, you know, the teacher during an exam is silent. En uh, soms uh, leert hij ons om tijdens de strijd stil te zijn. De beste so, dingen is om stil te zijn, leren stil te zijn. And uh, sometimes in, when we're in the middle of a hard trial, it seems like the Lord is silent. En uh, we ontdekken, we zijn in het midden van een strijd en wat doet God? Hij is stil. Yeah. Heer, nu ik u zo hard nodig heb, kan ik u niet voelen. But he has a reason for that. Hij doet dat met een reden. He wants to see if the things he's been trying to teach us through his word. Want hij wil zien de dingen die hij ons heeft geleerd door zijn woord. Or through his minister. Of door zijn dienaar. Through other people. Of misschien door andere mensen. If we've learned it. Als we het echt hebben geleerd. He wants us to grow in him. Dan uh, zien we dat we in de groei hebben. And when there is resistance, en als er weerstand is, you build up muscle. Dan uh, krijg je daar de spierkracht. Yeah. When things come against us, als je wat tegenslag hebt, and we don't know how to battle it, dan leer je hoe je moet strijden. We turn around and come against it. Dan leer je hoe je om moet keren en dat tegen in moet gaan. It is written. En als er weer staat geschreven, dan ben je overcomer. Dan ben je nog een keer naar de zijde. We serve a good God. Wij doen het goed. Or just pray against them. Of uh, tegen hem bidden. That that's enough. Dat is genoeg. No, that's not enough. Maar dat is niet genoeg. Here's a perfect example of that. Hier is een voorbeeld uh, wat heel mooi past. In Genesis 1 and 2. In Genesis hoofdstuk 1 en 2. Uh, it said, you know, God created the heaven and earth. Uh, lezen we hoe God de hemel en de aarde maakte. The earth was without form and void. De aarde was uh, zonder vorm en leven. Darkness was on the face of the deep. Duisternis was op de afgrond. And the spirit of God moved Geest God the waters. Zweefde over de water. But nothing changed. Maar nog niets was veranderd. Even though the spirit of God moved. Ook al was Gods geest aan het uh, bewegen. Nog niets was veranderd. Until in verse 3, God pas, stepped on the edge of that. Uh, pas in vers 3 zie je dat uh, God daar op die rand staat. And he said. En zegt. Let there be light. Laat er licht zijn. We need to pray. We moeten bidden. We need to let the spirit of God move upon us. We moeten toelaten dat Gods geest over ons beweegt. But that's not the end. Maar dat is niet het einde. In every case of Jesus resisting Satan. In elke situatie waarin Jezus weerstand biedt tegen de duivel. He had to say it is written. Moest hij ook zeggen er staat geschreven. He had to speak God's word. Hij moest Gods woorden uitspreken. It's by the word that the worlds were framed. Want het is door het woord dat de wereld werd gemaakt. It is by the word of God that we are made. En het is door zijn woord dat wij overwinnaars zijn geworden. And a step farther. En nog een step, een stapje verder. Het woord van onze eigen getuigenis. When we confess His word. Als wij zijn woord beleiden. When we speak His Als word. Als wij zijn woord spreken. In the face of adversity. Tegen het uh, midden van een strijd. In the face of temptation. In het uh, midden van verleiding. Get skillful in the word of the Lord. Word heel vaardig in het uitspreken van Gods woord. Memorize that word. Je moet leren de dingen van Gods woord uit je hoofd leren. Plant it in your heart. Zodat het in je hart geplant wordt. And then put it in your mouth. En dan moet je het ook in je mond leggen. Amen. And defeat everything the devil will bring against you. En daarmee versla je alles wat de duivel op je pad legt. Praise God. Praise the Lord. Amen. Thank God for the move of the Spirit. Dank de Heer voor de beweging van de Spirit. Thank God for prayer. And thank the Lord for bidding. That's what energizes us. That gives us energy. But thank God for His word. But thank God for His word. It's the sharp two-edged sword. It's the very sharp sword. And it puts the devil in his place. And it puts the devil in his place. 
because the devil himself was made by the word of God. Want the devil himself is gemaakt door Gods woord. And he himself has to submit. Hij zelf is onderworpen aan Gods woord. To the divine authority of God. Hij is onderworpen aan de goddelijke autoriteit van God. Amen. 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 Sometimes we think just saying the name of Jesus is enough. Soms denken we als we alleen maar zeggen de naam van Jezus, dan is het genoeg. You need to back that name. You see, the name is the signature. Maar je moet zien de naam is alleen de handtekening. Je moet ze ook meer bij krijgen. It's the signature on the contract. Het is het de handtekening onderaan het contract. But the content of the contract. Maar de inhoud van het hele contract. Is the word of God. Bevindt zich in hier. So you need to tell the devil what the content is. Dus vertel de duivel ook de inhoud van het contract. What the covenant is. Van het verbond. What the promise is. De belofte. And then you seal it with the name of Jesus. En dan dat onderaan dan gezegend met de naam van Jezus. Amen. Amen. And he has to submit. En dan moet hij zich wel onderwerpen. Thank God. Dank de Heer. Now he's going to try your faith. En hij gaat je geloof wel uittesten. He's going to test you to see if you really believe that. Werkelijk zie je gelooft ze wel of gelooft hij wel. But Paul said when you stand stood. Maar als je stond vast en blijft staan. Just keep standing. Je blijft gewoon staan. Amen. Keep confessing. Je blijft God beleiden. Keep saying. Je blijft het herhalen. And soon the devil's going to say, yeah, he knows what he's talking about. Ja, een tijdje ook. I can't defeat him. Amen. 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 Oh, aren't you glad for the victory of the Lord Jesus? It's all based on Him. It is all based on Him. Praise God. Amen. Well, we we want to do a little something different today. We want to do something different today. And we want to take you with us around the world. We want to take you with us around the world. And this is all to let you know. And this is all about you to let you know. Number one, you are part of a huge body. Ten eerste dat jullie onderdeel zijn van een heel groot lichaam. And in the midst of darkness, Jesus has got the victory. Dan maar ook nog dat er midden van de duisternis God overwinnaar is. There is a great outpouring of God's Spirit taking place in this world. Er is een grote uitstorting van Gods geest op de wereld vandaag de dag. And you are part of it as the United Pentecostal Church. And you, as a part of the United Pentecostal Church, are part of it. You are linked with people all around the world. You are linked with people all around the world. We are the body of Christ. 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 He is pouring out his spirit. Hij stort zijn geest uit. On every nation. Op ieder natie. Praise God. Praise the Lord. And the, now you know the, the news media, the world is talking about things. And the media heeft zo zijn eigen onderwerpen. They're saying that Christianity is declining. En dan zeggen ze dat Christendom stinkt. And what they're referring to is denominational Christianity. En waar ze eigenlijk naar kijken dan zijn de traditionele kerken. That is declining. Dat is aan het stinken. But Christianity is not declining. Maar het Christendom zelf stinkt. Amen. Let me just say it in the words of Pope John Paul. Laat het me zeggen in de woorden van Paulus Paulus. He came to Guatemala while we were missionaries there. Hij kwam naar Guatemala toen wij zendeling waren daar. And he publicly made this statement. En in het openbaar heeft hij deze uitspraak gedaan. He declared war on the Pentecostals. Hij heeft oorlog verklaard aan de Pinkstermensen. What he meant by that? En wat hij daarmee bedoelde? Is he wanted to stop the process of what was happening to the Catholic Church. Is dat hij het proces wat tegen de katholieke kerk gaan was, dat wilde hij stoppen. He said that the Catholic Church in Latin America. En hij zei de katholieke kerk in Latijns-Amerika. The Roman Catholic Church from Mexico to the tip of Argentina. Dan bedoelt hij de Rooms-Katholieke kerk van Mexico tot Argentinië. Was losing 8,000 adult members. Die was dagelijks 8000 volwassen leden aan het verliezen. And he said most of these people are going to Pentecostal congregations. En hij zegt de meeste van die mensen ze vertrekken en ze gaan naar de Pinkstekerk. Amen. Amen. 
He wanted to stop that. Hij wilde dat tegenhouden. He didn't understand why. Want hij begreep niet waarom. But you understand why. Maar u begrijpt het. You can say, well, I was a part of that. Je kunt zeggen, ja, daar was ik ook uh, ooit een deel van. But I had to have something alive. Maar ik moest iets levends hebben. I had to have something that was a personal relationship. Ik moest een persoonlijke relatie hebben met iets goddelijks. Something I could feel beyond the church service. Iets wat ik ook kan voelen nadat de dienst voorbij is. Something that went with me every day. Iets wat dagelijks met me meegaat. That's in my house. Dat in mijn huis leeft. On my job. Dat bij mijn werk is. In my car when I'm driving. In mijn auto zit als ik rijd. Amen. Amen. A relationship with Jesus 24/7. Een relatie met Jezus 24 uur zeven dagen in de week. Thank God for the Holy Ghost. Dank u wel voor de Heilige Geest. Thank God. Dank u wel. We found out that this is not the temple. The building is not the temple. We weten het allemaal. Dit dit is niet de tempel. We're the temple. Wij zijn de tempel. And this movement is growing so fast. En deze beweging groeit zo snel. That even the secular world is talking about. Zeker zelfs de seculiere wereld er over spreekt. They're documenting it. Ze leggen het vast. The miracles that are taking place. Wonderen die plaatsvinden. The massive growth of Pentecostalism, they call it. De enorme groei van de Pinksterbeweging. It has grown so immensely. Het is zo immens gegroeid. 40 jaar geleden was het niet zo. But today it's the fastest growing religious movement on the earth. Maar vandaag de dag is de pinkste beweging de grootste, snelst groeiende beweging van de wereld. It is the largest Christian movement on the globe. Het is ook de grootste christelijke groep op de aarde. And by the year 2020, if the Lord tarries, and as the Lord not returns in that year, in 2020, it will be the largest religious movement on the globe. Zal dat zelfs de grootste religieuze beweging zijn van de hele wereld? It is growing at about eight percent annually. Het groeit jaarlijks acht procent. Amen. And is now. It is now about it, just in one more year, it will reach 800 million people on the earth. And over a year, then, so it's 800 million people have arrived. Amen. That will claim they have spoken in tongues by the Spirit of God. These are the times that the Lord has spoken in tongues. And it's happening without, I mean, beyond our efforts. Het is groter als de moeite die wij erin zetten. Just the mighty hand of God. Het is gewoon Gods machtige hand. It will reach into the the village, the jungle village. En die zich uitstrekt in dorpjes in de omwoud. It is reaching into cities. Die zich uitstrekt naar grote steden. It's causing nations to tremble. Die hele volken doet schudden. And in China, where they tried to snuff it out. En daar waar ze proberen om het weg te voeren. Where they tried to make it illegal. Daar waar ze proberen om het allemaal illegaal te voeren. It is booming. Daar boomt het juist. Amen. Thousands upon thousands every month. Duizenden na duizenden elke maand. Are being baptized. Die worden getoond. You are part of God's move in this end time. To listen. That you may go when you want to my master. Amen. Amen. They're looking. So can you ask? They just don't know where to look. So they tell any class and a tool to They're hungry. So I know all of them. This world knows something's got to change. They should be able to say each who to have the answer. Our sin is not what you need. Make sure that that is not what you know. You need to surrender to the Lord Jesus Christ. En het uiteindelijke teken van de eindtijd is wat our focus needs to be. Is waar onze aandacht naartoe gericht moet zijn. Jesus said that this gospel of the kingdom will be preached. Jezus zei dat het evangelie van het koninkrijk zal worden gepredikt. In all the world, among every nation. In de hele wereld, onder elke natie. Amen. And then the end will come.
En dan zal het einde zijn. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. You know what that is? Weet je wat dat is? That's the final sweep of God's hand. Dat is de, de laatste veeg van Gods hand. The prophets talk about it. Waar de profeten over hebben gesproken. The apostles talk about it. Waar de apostelen het over hebben gesproken. Jesus talked about it. Waar Jesus over sprak. And it's happening in the month. is aan het gebeuren. I invite you to become part of this wonderful move by coming into a personal relationship with Jesus Christ. En we nodigen u uit om onderdeel te zijn van deze beweging door een persoonlijke relatie met Jezus Christus aan te gaan. Dus je leeft je hart en dan word je een 
Maar er is iets gebeurd in uh, 1906. It was the, the work had grown about 15,000 members in Pakistan. Ander jaar al. En het was iets wat gebeurde in Pakistan. But something broke loose in the first crusade ever in this country. En het was in Pakistan en uh, iets is toen uh, ontsloten tijdens die opwekkingsdienst. Uh, the late evangelist Billy Paul brought his crusade team. En het was uh, het was een opwekkingsbijeenkomst uh, en uh, broeder Billy Paul hij bracht uh, zijn uh, team mee. And for the first time in the history of the nation of Pakistan. En voor de eerste keer in de geschiedenis van Pakistan. A Christian gathering in public of this magnitude took place. Is er een 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 openbare dienst gehouden ter grootte van dit. Amen. First time about 15,000 people showed up. En de eerste openbare bijeenkomst van Bilikol zorgde voor 15,000 mensen die kwamen. Amen. En het is zelfs op uh, de grootste televisiestation daar gekomen. Because the, the Islamics had planned violence and had demonstrated against this taking place. Want uh, islamieten die waren in opstand gekomen om, om dit tegen te houden. The military had to camp around the crusade area. En het was zo bedreigd dat de militairen uh, om uh, op die uh, uh, die grond moesten gaan staan om het te bewaken. So the news cameras came expecting violence. Dus uh, de media was ook afgekomen want ze verwachten dat daar uh, gevechten zouden uitbreken. But this video clip came off of the news channel that night. Maar deze video uh, deze video opname is naar rechtstreeks van het journaal opgenomen. You are about to see what they saw. Dus jullie kunnen zien wat zij toen uh, zagen. Amen. They broadcast this in 36 nations. Ze hebben dit in 36 landen uitgezonden. Amen. And as they had a little Muslim lady paralyzed in her left hand for 28 years. Er was een moslim dame, ze was voor 28 jaar verlamd in haar eigen hand. Cried out for help and God instantly opens her hand right here in front of the camera. Zie zo, je ziet dat zij strekt zich uit naar Jezus en haar linker hand wordt weer recht genezen. Een eendaagse evangelische rally 
downtown. Hundreds responded in repentance. And most of the men said they had a kid. And those that conveyed to the church were baptized. Africa, we live on the earth. Even in the 
Amen, amen, amen. Prijs de Heer. Dank u wel, meneer. Zo al over die rapport van de hele wereld. Wachtig op te zien. Ik ben mijn moeder. Amen. We zijn er van alleen. Amen. Dat is heel erg leuk. Een aangebracht aan zijn schrijf van die jaar morgen die ik daar ook heb. Amen. God moet je grote en geweldig en heel goed. Prijs de Heer. Amen. Amen. Prijs de Heer. Amen. God is toch goed. Zo fijn om iedereen, ieder te zien hier vandaag. Amen. Niet voor de Heer leeft. Amen. We hebben allemaal de reden waarom we zouden kunnen stoppen, maar we zijn allemaal gekomen vanwege Hem. En dat is een grotere reden om door te gaan. Amen. Wij stieren. Amen. Amen. Uh, jullie weten, dit is het jaar van gebed. Het nadruk is op gebed. Ik wil jullie echt uitdagen. Met het focus van je leven is gebed, je relatie. Ik kan niet zeggen, ik hou van iemand die niet met ze praten. Het is, is gewoon niet waar. Ik kan niet zeggen, ik hou van een man die ik praat met mijn man. Ik kan ook niet zeggen, ik hou van God. Ik wil nooit met hem praten. En een van de mooiste plaatsen waar je met hem kunt spreken, leren bidden, is samen de witstof. Dat doen we zaterdagavond om 7 uur gezamenlijk. En zondag om 9 uur zondag zijn we samen. Ik zeg altijd, als je niet met iedereen kan bidden, zou je heel moeilijk vinden om alleen te bidden. Iemand zegt, ja, ik bid alleen. Ik bid niet met jullie aan. Dat weet ik niet. Amen. Ik vind het veel makkelijker om met broeders en zusters te bidden en te zijn hoor. Prijs de Heer. Dus als je kan leren met ons te bidden, met je familie. Het zal je ook echt helpen in je privé gebed. Het helpt je zoveel. Dus ik daag je gewoon uit. En als jaar van gebed, vergeet niet de toewijding die we aan het begin van het jaar hebben gemaakt. Om extra, om meer te bidden, om een beetje uit te strekken in je gebed. En uh, het zal je leven veranderen. Prijs de Heer. Het zal een groot, groot verschil maken in je leven. Amen. Elke probleem te bedenken is een gebedsprobleem. Amen. De gebed is nog niet gebeden. En het is antwoord is in gebed. Het is in gebed. Als je leert binnen de prijs komt vanzelf, dan leert je dit binnen. En amen, daar draait het echt om. Een aantal mededelingen voordat we gaan. De collecte opnemen van die kaai. Uh, wij willen jullie niet laten herinneren. Vergeten uh, aankomende 9 juli. Dus niet aankomende zondag, maar de zondag daarop is een kinderopwekkingsdienst. Dus we zullen die zondag speciaal nemen voor onze kinderen. Amen. En ze zullen op de eerste rijen zullen vrij gereserveerd worden voor onze belangrijkste leden. Amen. Prijs de Heer. En dat zijn onze kinderen. De kinderkoor zal zingen. Uh, we zullen een leuk programma hebben voor de kinderen. Als u kinderen heeft of u kent kinderen. Amen. Nodig ze uit voor deze dienst. Het zal echt een hele speciale dienst zijn. Als u zegt, weet je wat, ik heb ook wel belangstelling om... Uh, ik heb een last voor kinderen. Ik vraag dat u uh, mijn vrouw met haar gaat spreken. Mijn vrouw of zus van Jan Volker. Ik vind een van die twee. Ze kunnen je een beetje de richting geven hoe je kan helpen. Die mooie dienst voor onze kinderen. We hebben het al, maar vorig jaar hebben we het niet gedaan. Dus we willen het zeker deze dag, uh, dag nemen. Alleen voor onze kinderen. Amen. We houden voor onze kinderen. Amen. Amen. Prijs de Heer. Johnny houdt voor onze kinderen. Prijs de Heer. Amen. 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 We hebben gisteren een vergadering gehad met onze broeders uit België en Luxemburg en uh, de Benelux conferentie. En dat gaat plaatsvinden in de stad Als. Als België. Vorig jaar is het hier. Het is 23 en 24 augustus. 23 en 24 augustus. We zullen een touring car uh, meenemen van het hier in Dordrecht. Uh, Ede, de Haasgaven. We gaan allemaal met elkaar naar België. Prijs de Heer. Lekker frietjes eten. Amen. Misschien een wafel dat is er nog. Amen. Amen. Ik heb gisteren ben ik geweest om de wafels te proeven. Ze zijn goed. Oké? Okay? Jullie hoeven niet bang te zijn. Ze zijn er nog. Dus we kunnen gaan. Amen. Prijs de Heer. En, uh, dat, en dan hebben we in juni. Juni, dat is 15 juni. Ik vind het fijn dat ze Jan heeft de kalender uitgeschrijft. Het op. Zo hoort het. Amen. Goed zo. Amen. 15 juni is een Kappels Day. En we gaan naar uh, een cruise. Amen. Cruise op een schip doen met de stellen. Dus uh, in Duitsland uh, dus het, uh, op de Rijnrivier, Rijn River Cruise. Ja, zoals de Corre Broeder Helios zijn heel rom rom romantisch. Nou, men zei, ik ben jullie dankbaar voor deze romantische stel die we hebben. Ik zie sommige van jullie vrijdag zijn al een beetje rondkijken. Is er iemand hier aan uh, het Kan ik voor 15 jullie trouwen? En, uh, <laughs> prijs de dus ik benodig jullie uit, als je daar meer langs kan hebben, vraag ze de koor uit zondag, volgende week zondag zal zij ook al de details hebben van de tijd. Maar neem gewoon de hele dag vrij. Het is een zaterdag, juni, 15 juni, het wordt een hele leuke tijd met elkaar in Duitsland. De uh, Rhine 
worden ontvlucht met kastelen zien samen met elkaar. Prijs de Heer. Amen. Hebben we niet genoten van Gods aanwezigheid? Amen. Prijs de Heer. Hebben we niet genoten van, van de aanwezigheid van je broeders en zusters? Amen. Ben je niet blij dat zij ook zijn gekomen? Amen. Ik vraag dat we samen staan. Die kaart komt tijdens dat we collect opnemen. En dan zullen wij aan de midden tot ons sluit. En ik ben dankbaar voor de ieder van de prijs de Heer. Halleluja, dank u wel. Het is groot. Ik wil het collecte opnemen, maar voordat er een getekend is, van afgelopen maanden, dat hoort ik maar. Ik zal niet meer lezen, dat is een communiqué. Communiceer is daar rond hele stadsgevoel voor te gaan aan iedere collega's. Die man is bij het bureauhoofd van, uh, van, 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 van ons groep, van ons leven. Afgelopen maandag heb ik Wim van der Leeuwen gesproken. Hij had die middag de resultaten van de onderzoeken van de afgelopen weken met zijn loonplaats gesproken. Er zijn die boeren in zijn lokken en mag daar kan de aan het over. Zijn situatie zijn nog onzeker en is nog een dan veel onderzoek nodig naar de belangrijke conclusie tot nu toe zijn de projecten een stuk beter. Een stuk beter. Ik heb me dit verhaal zo genomen, maar daarvoor, ik heb u gevraagd op een woensdag. We gaan van deze man binnen. Maar hij komt binnen op een dag, op een maandag was het in de secretariaat, dus waar praat over deze man, die toch had gezegd, deze man heeft nog twee maanden te leven. Want ik had dus gezegd, het hele lichaam. En hij stond op en zei van, maar ik geloof dat mensen kunnen genezen van zien. En ik zei, ja, ik zeg, Jij gelooft, weet je En we gaan binnen van deze maar en ik ga geen in wat jij met me voorgaan. Dus ze hadden gezegd twee maanden. Maar in de bericht zei van, nou het kan acht maanden worden. En de kans bestaat dat hij nog 100% genees. Wow. En dat is ook de stemmen. Ik had een hele gelezen op de loop van deze kerk die bid voor hem. Ik ben blij van de leven. Je zal zeggen, wat, wat heeft dit te maken met de collega? Ik zeg alles. Ik zeg alles. Want wat God ons geeft, kan je met alle graf van de wereld niet komen. Halleluja. Ik wil je vragen om de collega te brengen. Met geloof. Halleluja. In Jezus staan we gaan weer op de Halleluja, wij dank je Lord. Voor alles die ons geeft van Heer. Want wat is ons geeft van Heer? Hij kan niemand ons geven op Heerde Vader. We geven niet omdat hij ons geeft op Heerde Het is meer om u te geven op Heerde Vader. Maar wat heeft ons gedaan op Heerde Vader? Onze werking op Heerde Vader. We kruisen je bloed op Heerde Vader. Hij dank je voor alle spelen. Dank je bloed voor alle spelen. Ik wil ook iedere zeker op Heerde Vader wat kunnen geven op Heerde Vader. Voor die koninkrijk op Heerde Vader. En voor diegenen die kunnen geven op Heerde Vader. Zeker in op Heerde Vader. Halleluja, Lord. In Jezus naam. Ik wil ook nog een keer naar voren komen. En ik wil hem bedoelen. In Jezus naam.